ఒకప్పుడు ఒక ఆవిడ కాపురానికి రాగానే అత్తగారిని తీసుకెళ్ళి దొడ్లు గొట్ల పాకులు వేసిందిట ఆవులు గేదులు ఉండేటటువంటి పాకలు అత్తగారిని ఓ మంచం వేసి కొడుకోబెట్టింది అత్త ఇక నేను నీ కొడుకు కాపురం చేస్తాము నువ్వు మా ఇంట్లో ఉండకూడదు నీకు గొట్ల చావిడే దిక్కందిట పాపం గొట్ల పాకులో పడుకుంది ఆవిడ రోజు ఒక దరిద్రపు సత్తు గిన్నె ఉంటుంది కదా జైల్లో పెట్టే సత్తు గిన్నె లాంటి గిన్ని ఇలాంటి గిన్ని అత్తగారి దగ్గర పెట్టి అందులో ఇంత ముద్ద వేసేది పాపం అత్తగారు తిండి కొంతకాలానికి ఈ కొత్త కోడలకి అంటే ఈ ముసలావిడ కొడుకు కొడుకు పుట్టాడు ఆ కొడుకు చిన్నప్పటి నుంచి గొట్ల పాకలోను బామ్మను చూసేవాడు వాడికి ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు వచ్చాక కాస్త బాగా మాటలు వచ్చాక ఒక రోజునే అమ్మ అమ్మ బామ్మని ఎందుకే గొట్ల పాకలో పడుకోబెట్టావంటే చి దిక్కుమాలిన బామ్మ అక్కడే పడుకోవాలి అందుట పోనీ అన్నం ఎందుకే సత్తు గిన్నెలు పెడుతున్నావు నాకేమో వెండి గిన్నీని బంగారం గిన్ని బామ్మకేమో సత్తు గిన్నె ఏమిటంటే ముసలాడు సత్తు గిన్నెలోనే తినాలరా అందిట ఆ మర్నాడు తన అత్తగారికి అన్నం పెడదామని సత్తు గిన్నె కోసం వెతికితే సత్తు గిన్నె కనపడలా దాంతో ఇవిడు బుర్ర కొక్కుని ఈ దిక్కుమాల అత్తగారికి అన్నం పెడదామనుకుని సత్తు గిన్నె ఇక్కడ పెట్టాను ఈ గిన్నె ఏమైపోయింది ఏమైపోయింది అంది అప్పుడు ఈ పిల్లాడు వచ్చి అమ్మ నేను ఆ సత్తు గిన్నె తీసుకెళ్లి బీరువాలు తాళం పెట్టి దాచాను అన్నట్ట ఎందుకు రా లాకర్లో దాచేవంది ఎందుక రేపు నువ్వు ముసలిదాని పోయ్యాక నా కళ్ళం వచ్చాక నీకు అన్నం పెట్టాలిగా అందుకని ఈ గిన్నె దాచాను అప్పుడు లాకర్లోంచి తీసి ఆ గిన్నె నీ మొహాన వేస్తాను నేను నా గొట్ల పాకులో ఆ మంచం మీద పడుకోబెడతాను అప్పుడు నీకు అన్నం పెడతానమ్మా అన్నట్ట ఆవిడ గుండెలు డామ్ ఉన్నాయి హడిలిపోయింది కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి మా అత్తగారికి నేను గొట్ల చావిడిలో పాకలో మంచం వేసి సత్తు గిన్నెలు అన్నం పెడుతున్నాను నా కొడుకు కళ్ళారా చూశాడు రేపు ఆ సత్తు గిన్నె నాకు అనుకుని చిత్త అయిపోయి వెంటనే అత్తగారిని గౌరవంగా ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి మంచి మంచం వేసి ఆ రోజు నుంచి వెండి కంచంలో అన్నం పెట్టింది అంటే కొడుకు వేసి చూసి చూసావురా మీ బామ్మకి అలా పెడుతున్నాను నాకు కూడా కద్దయ్యాక అలా పెట్టే అంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తే మన పిల్లలు వచ్చేస్తారు మనం తల్లిదండ్రులు గౌరవించమా వాళ్ళ ఉద్రాశ్రమాలకు గింటుతామా రేపు మన పిల్లల సంగతి ఏమిటి వాళ్ళు అంతే ఇంకా వాళ్ళు ముందే గింటేస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడు తల్లిదండ్రులను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇంతంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంత జాగ్రత్తగా చూసినా ఏమో కాలం కలిసి లేకపోతే వాడు అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తాడు తండ్రి చచ్చిపోయిన వార్త విని వచ్చే అవకాశం లేకపోవచ్చు సెలవులు దొరకకపోవచ్చు తమ తమ సెలవులు తప్పిన తమ మిత్రులే శత్రుల గుట్ట అని సెలవుల కింద మార్చుకోవాలి దాన్ని అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి వీడికి తద్దినం పెట్టకపోతే నరకానికి పోతాడు కదా మరి అందుకని ఇలా పిండ ప్రదానములు ఎవరూ చెయ్యకపోయినా ఒక వ్యక్తి మృత్యు ఊరి పొందాక సద్గతులకు వెళ్ళాలంటే వాడు బ్రతికొండగానే భాగవత సప్తాహం చేయించుకోవాలి అందుకే రేపు హరిద్వార్ వచ్చి భాగవతం వినండి భాగవతారు అది కూడా నియమంతో వినాలి ఏదో మధ్యలో వచ్చి వినేసి వెళ్ళిపోతే కాదు కంకణ దీక్ష కంకణం కట్టుకుని ఆ నియమాలు పాటిస్తూ ఆ ఏడు రోజులు సప్తాహం చేయించుకుంటే గ్యారంటీ నేను చెబుతున్నాను భాగవత సప్తాహం వల్ల ఒక వ్యక్తి ముక్తి పొందకపోతే ఇక ప్రపంచమంతా తల్లకిందులైనా వాడికి ముక్తి రాదు అని శాస్త్రం చెబుతున్నది అంత శక్తి భాగవతానికి ఉండదు సరే మొత్తం మీద ఏది ఏమైతేనే ఈయన మొత్తం మీద ఏ అతిలో పడిపోయాడు కొంతసేపటికి లేచాడు లేచి మళ్ళీ కైక నరోత్తముడు రాముడు వాడు అడవికి పెడితే ప్రాణం పోతుంది చూస్తున్నావు అతి కష్టం మీద మూర్చ నుంచి తేరుకున్నాను నేను చాలా కాలం పిల్లలు లేక అలమటించిపోయాను పిల్లలు పిల్లలు అనుకుంటూ ఉంటే నా అదృష్టం బాగుండి ఋష్యశృంగుడు కుల పురోహితులు దగ్గరుండి అశ్వమేధ యాగం పుత్ర కామేష్టి చేయించారు అప్పుడు నువ్వు పక్కన ఉన్నావు ఆ యాగ ప్రభావంతో మహానుభావులైన నలుగురు కొడుకులు పుట్టారనుకున్నాను ఆ నలుగురు కొడుకుల్లో రాముడు వీరుడు సోరశ్చ కృత విద్యశ్చ జతక్రోధో క్షమాపర కథం కమల పత్రాక్ష మయా రామో వివాస్యతే కథమిందీవరశ్యామం కథం ఇందీవరశ్యామం దీర్ఘబాహు మహాబలో అభిరామమహో రామం ప్రేషయిష్యామి దండక రాముడు మహావీరుడు అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నవాడు మాట వరస కూడా కోపం లేనివాడు క్షమించడం ఆయన నేర్పు ఎప్పుడు ఆయన ఎంత దుర్మార్గుడైనా క్షమించంటే క్షమిస్తాడు ఇంకా కళ్ళు తామర పువ్వు రేకుల్లో ఉంటాయి అటువంటి వాడిని అడవి కళాపంపనం నల్ల కలువు పువ్వు రంగులో ఉంటాడు ఆయన 
ఇందీవరం అంటే నల్ల కలువ రాముడు నీలంగా ఉండే కలువ పువ్వు ఏ రంగులో ఉంటుందో ఆ రంగులో ఉంటాడు కోమలంగా ఉంటాడు ఆయన చేతులు పొడుగ్గా ఉంటాయి మంచి బలవంతుడు చూడడానికి ముచ్చటగా ఉంటాడు ఎంతటి వాడైనా ఆయన్ని చూస్తే మనస్సు పారేసుకుంటాడు మనోహరుడు అంటే మనస్సుని హరించేవాడు ఒక రూపం చూడగానే మన మనస్సు అటుకేసి వెళ్ళిపోతుందట ఎంత బాగున్నాడు లేక ఎంత బాగున్నది అనిపిస్తుంది అప్పుడు మన మనసు మన దగ్గర ఉండదు ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అటువంటి వాడు మనోహరుడు అని పిలువబడతాడు అటువంటి వాడిని దండకారణ్యానికి ఎలా పంపుతాను చెప్పకుండానే దండకం అన్నాడు అండి ఆయన దండకాన్ని అన్నాడు ఇక్కడ అంటే రాముడు భవిష్యత్తులో దండకానికి కూడా పెడతాడని నేను ఊహించాడు మొదట్లో రాముడు దండకారణ్యానికి కాదుగా పెడతా చిత్రకూట పర్వతారణ్యాలకు వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి కదా క్రమక్రమంగా ఆయన దండకానికి వెళ్ళాడు అయినా ఈయన మనస్సు చెప్పకుండానే చెప్పింది ఆ రాముడిని దండకారణ్యానికి ఎలా పంపగలుగుతాను భయంకరమైన దండకా వనంలో ఆయన ఎలా బ్రతుకుతాడు నీకు మాత్రం అపకీర్తి రావా పరాభవం రాదా సుందరాంగి మనస్సు పనిచేయకపోవటం వల్ల నేను తిట్టాను తిట్టానని బాధపడకు తిట్టానని రెచ్చిపోకు నువ్వు సహృదయురాలివి నా ప్రేమని గ్రహించిన దానివి నన్ను అనుగ్రహించు నీకు దాసుణ్ణి అని మళ్ళీ కుమిలిపోయాడు స్పృహదప్పిపోయాడు అప్పుడు ఆవిడ ఏమందో తెలుసా రాజా నీకు వార్ధక్యం వల్ల బుద్ధి పూర్తిగా నశించిపోయింది నాకు వరాలు ఇచ్చావు రాముణ్ణి అడవికి పంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశావు ఇప్పుడేమో పాపం చేశాను అని పశ్చాత్తాపడతావు నేల మీద పడిపోతావు ప్రతిజ్ఞా భంగం చేసిన వాడు బ్రతికినా చచ్చిన వాడితో సమానం అన్నిటికంటే గొప్పది సత్యం ఆహు సత్యం హి పరమం ధర్మం ధర్మ విదోజన ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే సత్యం గొప్పది సత్యం తప్పిన వాడిని ఏ దేవతలు సహించరు అనగా మళ్ళీ పాపాత్మురాల ఎంత దారుణంగా నన్ను శిక్షిస్తావా ఎంత బతిమాలుడానండి ఆయన రెండు మూడు సర్గలల్లో ఇద్దరి వాదోపాదాలే దాదాపు రాత్రి గడిచిపోతోంది అంటే తెల్లారుతోంది సూర్యోదయమైతే వశిష్ఠాదులు వస్తారు రాముణ్ణి తీసుకెళ్లాలంటారు పుష్యమీ నక్షత్రం ఉండగా సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి పట్టాభిషిస్తుడి చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఆనందం చూద్దాం అనుకున్న సమయంలో ఇప్పుడు నువ్వు మమ్మల్ని ఏడిపిస్తున్నావు ప్రజలు దుఃఖిస్తే ఆ ముఖాలు చూడగలనా నా కుల పురోహితుల ముఖాలలో ఆనందం దూరం అయిపోతూ ఉంటే వాళ్ళ ముఖాలు చూడగలుగుతానా కొంచెం ఆలోచించవా అనగా నీకు పైచ్యం పెరిగింది విషం వ్యాధి పట్టుకున్నట్టుంది పాపం శరీరంలోకి విషాన్నం పెడితే ఆ వ్యక్తి శరీరం పిచ్చెక్కినట్టు అవుతుందిట అందుకే ఆహారంలో కనుక పాయిజన్ చేరితే పొల్యూటెడ్ ఆహారం తీసుకుంటే ఆ వ్యక్తి పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తాడు వాంతులు చేసుకుంటాడు భ్రాంతి పొందుతాడు అందుకే ఫుడ్ పాయిజన్ అంత ప్రమాదం మరొకటి లేదు నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు విషాన్నం తిన్నవాడిలాగా ఏమైనా సరే నీ మాటకి నేను అంగీకరించను నా మాటే నువ్వు అంగీకరించాలి నాకు శత్రువులు ఉండకూడదు రాముడు అడివికి పోవాలి రాముడు నా శత్రువే ఎంతలో క్రమంగా రాత్రి గడిచింది సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు వశిష్ట మహర్షికి ఏం తెలియదు అంటే భౌతికంగా మానసికంగా ఆయనకి తెలియవేమిటి ఆయన మహాత్ముడు తపశ్యాలి వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు ఈ ఇద్దరికి ఏ మూల ఏం దొరుకుతుందో రాముడు గురించి అన్నీ తెలుసండోయ్ కానీ వ్యవహారం దృష్ట్యా ఏమి ఎరగనట్టుగా పృథుటి లేచి స్నానం చేసి సంధ్యావందనాదులు చేసుకున్నాడు అయోధ్య నగరంలో ప్రవేశించాడు ఊళ్ళో వాళ్ళంతా వీధులు శుభ్రం చేశారు తెల్లవారుజామున లేచి స్నానాదులు పూర్తి చేసుకుని వీధులు శుభ్రం చేశారు కళ్ళాపు తల్లారు ముగ్గులు పెట్టారు మంచి అలంకారాలు చేశారు అంతఃపురాలన్నీ కళకళలాడిపోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇంకా ఈ వార్త బయటికి రాలేదు కదా కేవలం కైకేయికి ఏదో కుబ్జే పక్కన రెచ్చగొట్టింది కాబట్టి మందరికి తెలుసు అంతఃపురంలో కోపగృహంలో ఏడుస్తున్న దశరథుడికి తెలుసు ఇంకా బయటికి ఇది పొక్కలేదు లీక్ కావలేదు అందువల్ల అందరూ కూడా పట్టాభిషేకానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేయడం మొదలెట్టారు అప్పుడు వశిష్ఠుడు ముందు సుమంత్రుడి దగ్గరకు వచ్చాడు సుమంత్రుడు ఒక్కడే కదా అంతఃపురంలోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళగలడని చెప్పాం కాబట్టి అంతఃపురంలో కైక మందిరంలో ప్రస్తుతం దశరథుడు ఉన్నట్ట ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి పట్టాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు మేము చేసామని చెప్పు అని సుమంత్రుడిని దగ్గరికి పిలిచి వశిష్ఠుడు ఏమన్నాడు ఆలస్యం లేకుండా దశరథుణ్ణి కైక యొక్క అంతఃపురం నుంచి బయటికి రమ్మని నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు ఇమే గంగోదక ఘటాహ సాగరేభ్యశ్చ కాంచనాహ ఔదుంబరం భద్రపీఠం 
அபிஷேகார்த்தமாகுருத்தம் சர்வபீஜானி கந்தாஸ்ச ரத்னானி விவிதானி ச சௌத்ரம் தத்திகிருத்தம் லாஜாக தர்பாக சுமனசப்பயக பட்டாபிஷேகானிக்கு கங்கா யமுனா சர்மன்வதி சரயு ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప నదుల నీళ్లు తీసుకొచ్చాం ఈ నదిలో యొక్క నీళ్లన్నీ రాముడి నెత్తి మీద అభిషేకంగా పోయాలి అభిషేకానికి నదుల నీళ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ నదుల నీళ్లు కూడా ఏదో మట్టి కొండల్లోనో వెండి కొండల్లోనో కాదు బంగారపు కొండల్లో పట్టుకొచ్చాం సముద్ర జలాలు కూడా సువర్ణ ఘటాలలో తెచ్చాం ఈ జలాలే కాకుండా రాముడిని కూర్చోబెట్టడానికి ఔదుంబరంతో తయారు చేసిన పేటను తెచ్చాం ఔదుంబరం అంటే మేడి మేడి చెక్కతో తయారు చేసిన ఒక పేట తెచ్చారట ఎప్పుడూ కూడా మహారాజుల్ని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టే ముందు ఒక చెక్క పేట మీద కూర్చోబెడతారు ఈ చెక్క ఔదుంబరం అయి ఉండాలి ఈ మేడి పేట మీద కూర్చోబెట్టి అప్పుడు అభిషేకం చేస్తారు అభిషేకం అయిపోయాక ఈ పేట కడిగేసి లోపల పెడతారు రాముడిని శుభ్రంగా తుడిచేసి మంచి బట్టలు కడతారు కట్టిన తర్వాత సింహాసనం మీదకి తీసుకొస్తారు సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతారు కూర్చున్నాక మళ్ళీ అభిషేకం చేస్తారు మళ్ళీ అభిషేకం ఇలా రెండు మూడు సార్లు అభిషేకం చేయించుకోవాలి ఆ అభిషేకానికి మనలాంటి వాడు అయితే నానాయాత్ర పడిపోతాం రంపలు వస్తాయి కానీ ఆ అభిషేక ద్రవ్యాలు ఏమిటో తెలిసిన జీవితంలో రంపబట్టదు జీవితంలో అనారోగ్యం రాదు జుర్రును చేదరు దగ్గరు ఈ దగ్గులు రాకుండా ఉండాలంటే అభిషేక ద్రవ్యం నెత్తి మీద పోయించుకోవాలట ఎందుకని అందులో సర్వ ఔషధి రసై రకరకాల ఔషధములు కలుపుతారు మూలికలు కలుపుతారు ఈ మూలికలతో ఉన్న నీళ్లు నెత్తి మీద పడితే మళ్ళీ జీవితంలో వాడికి వాత పెత్త కఫ రోగాలు రావు కఫం శ్లేష్మం రాదు అసలు అసలు ఎంత సైన్స్ ఉండి ఎంత ఆరోగ్యం ఉండేది కాబట్టి ఇవన్నీ మేము తీసుకొచ్చాం ఇవి కాకుండా పేలాలు దర్భలు పువ్వులు పాలు పెరుగు కూడా దొల్లుతారు ఉండే పెరుగులో వేసినటువంటి అక్షతలు కూడా దొల్లుతారు దధి కుశ అక్షతలు ఇవన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి అందమైన ఎనిమిది మంది కన్యలు రథానికి ముందు వెళ్ళాలట ఊరేగింపులో కన్యామణులు ఉండాలి పూర్వం కన్యామణులు కొండలు పుచ్చుకుని పెడుతూ ఉంటే కూడా వెళ్ళేవారు ఆ తర్వాత మదించిన ఏనుగొట్టుంది రాముడిని పట్టాభిషేకానికి ముందు ఏనుగు ఎక్కి ఊరేగిస్తారు ఆ ఏనుగు పేరు శత్రుంజయం ఆ శత్రుంజయం అనే భద్రగజం నాలుగు గుర్రాలు పుంచిన రథం మంచి రాజఖడ్గం పెద్ద కత్తోటి ఉంటుంది ఆ కత్తి వైవస్వత మనువు దగ్గర నుంచి పరంపరగా ఆ వంశంలో వాళ్ళకి వస్తుంది ఆ కత్తి ఎప్పుడు తళ్ళ 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 మెరిసిపోతూ ఉంటుంది తుప్పు లేని కత్తి అనమాట అటువంటి కత్తి బోయవాళ్ళు మోసే ఎనిమిది మంది పోయేవాళ్ళు ఇటు ఎనిమిది మంది పోయేవాళ్ళు అటు ఉండి మోసే పళ్ళకి ఇంకా తెల్లని గొడుగు వింజామరలు అటు ఇటు విసరడానికి వింజామరలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా పట్టాభిషేకానికి ఓ తెల్లని ఎద్దును కూడా తేవాలి ఆబోతులు కూడా తీసుకొస్తారు ఇవన్నీ నియమాలు మంచి గుర్రం ఒకటి రాముడికి ఆ తెల్ల గుర్రం కూడా సిద్ధం చేయబడింది సింహాసనం సింహాసనం మీద కూర్చోవడానికి వెళ్ళి సింహాసనం మీద మెత్తగా ఉండడానికి పులి చర్మం వేస్తారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్రజ్వల్లుతున్న అగ్ని ఉన్నది అగ్ని లేకుండా సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు చిత్రం చెప్పమంటారా మనిషి పుట్టినప్పుడు పేరు పెట్టేటప్పుడు అగ్ని వెలిగిస్తారు పట్టాభిషేకానికి అగ్ని ఉండాలి పెళ్ళికి అగ్ని ఉండాలి పోయేటప్పుడు కూడా అగ్నే ముందు ఉండాలి అగ్ని లేకుండా ఏ పని జరగదు పుట్టిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయేదాకా మనదంతా అగ్నితో కూడింది అనమాట కాబట్టి అన్ని రకములుగా అగ్ని కావాలి కనుక అగ్ని పట్టాభిషేకానికి సిద్ధం అనగా అని ఆనందపడిపోయి ముచ్చట పడిపోయి సుమంత్రుడు వశిష్ఠ నీకు జయం మహారాజుకి జయం రాముడికి జయం అని అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు అంతఃపురంలోకి ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఈయన అడ్డం కొట్టకూడదు అని దశరథుడు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చట మాట వరసకు కూడా ఎప్పుడు ఎవరు ఆయన ఆపరండోయ్ ఎవరైనా సుమంత్రుడు రాజాంతఃపురంలోకి వెడుతున్నప్పుడు ఆపితే వాడికి ఉరిశిక్ష వేస్తానన్నాడు రాజుగారు అంత డైరెక్ట్గా అంతఃపురంలోకి వెళ్ళే అధికారం కేవలం సుమంత్రుడికే ఉన్నది అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారు నలభై నాలుగో శ్లోకంలో తంతు పూర్వోదితం వృద్ధం ద్వారస్థ రాజసమ్మతం వృద్ధుడైన సుమంత్రుడు రాజమందిరంలో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ఎవ్వరూ ఆయనను ఆపరాదు ఆయనకి అంత స్వేచ్ఛ అని ఉండటం వల్ల చట్టం ఆ చట్టాన్ని అనుసరించి ఆయన లోపలికి వెళ్ళాడు ఎక్కడున్నాడు దశరథుడు అని అక్కడున్న కొంతమంది భటుల ద్వారా అంతఃపురస్థిరాల ద్వారా తెలుసుకొని ఆయన 
కోప్ప గృహానికి వెళ్ళాడు అక్కడికి రాజుగారు కింద పడిపోయి ఉన్నాడు పాపం ముఖం అంతా మాడిపోయి ఈయన ఏమనుకున్నాడు రాజుగారు ఇంకా అలిసిపోయి నిద్రపోయాడేమో రాముడికి పట్టాభిషేకము ఈ రాముడికి పట్టాభిషేకము అనే ఆనందం తట్టుకోలేక రాత్రి అంతా ఏదో శివరాత్రి జాగరణ ఏకాదశి జాగరణ చేసినట్టు చేసి ఉంటాడు అలాగా చేశాడేమో అని అనుకుని మహారాజా ఇంకా నిద్రపోతున్నావా లే లే పట్టాభిషేకానికి అన్ని ఏర్పాట్లు అయ్యాయి కుల పురోహితుల వారు వశిష్ఠుల వారు నిన్ను తీసుకురమ్మన్నారు అనగానే ఈయన అప్పటిదాకా కింద పడిపోయాను ఉన్నవాడు ఉలిక్కి పడ్డాడు ఒక ముక్కలో చెప్పమంటారా రాముడికి పట్టాభిషేకం అన్ని ఏర్పాట్లు అయ్యాయి తొందరగా సిద్ధం కా అలంకారం చేసుకో అన్న మాట కొళ్ళ పొడిచినట్టు అయింది అసలే బాధపడిపోతున్నాడు కదా అది దెప్పినట్టు అయ్యింది బహుశా సుమంత్రుడికి అన్నీ తెలుసు ఉండి దెప్పుతున్నాడేమో అనిపించింది అందుకే ఇక్కడ ఆయన వాక్యూ ఖలు మర్మాణి మమ భూయో నికృంతసి వెంటనే ఏమన్నాడో తెలుసా అసలే నేను ఏడుస్తున్నాను నీ మాటలు నన్ను ఇంకా కోసేస్తున్నాయి గాయపరుస్తున్నాయి ఇంకో ఒక్కలు చెప్పాలంటే పుండు మీద గారం చల్లినట్టున్నాయి నీ మాటలు అంత బాధ పెడుతున్నాయి అన్నట్ట ఇదేమిట్రా శుభమానుడి పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది నువ్వే ముహూర్తం పెట్టావు అందువల్ల టైం అయిపోతుందని పిలవడానికి వస్తే నన్ను చూచి బాధ పెడుతున్నాయి నీ మాటలు అంటాడు ఏమిటినా ఈయనకి ఏమన్నా తేడా వచ్చిందా అనుకుని ఈసారి ఏం చేశాడు కైకి కేసి తిరిగాడు ఇది చాలా తెలివైంది ఈయన అడగకుండానే వెంటనే ఉందో తెలుసా సుమంత రాత్రి అంతా ఈ రాజుగారు రామాభిషేకం అనే సంతోషంతో మెలుకుగా ఉన్నాడు అదే రాముడికి పట్టాభిషేకం రాత్రి అంతా సంతోషంగా ఉన్నట్టు పాపం ఎంత మాట ఉందండి ఇది వ్యంగ్యం అంటారు దాన్ని ఎంతో సంతోషం ఎక్కువైపోయింది పాపం ఆ సంతోషంతో ఈయన ఏం చేశాడు నిద్ర పోలేదు అందుకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇలా ఉన్నాడు నేను నీకు ఇప్పుడు విషయం చెబుతున్నాను విను ఆయన బదులుగా నేను చెప్తున్నాను అలిసిపోయాడుగా అలిసిపోయినప్పుడు భర్తకు బదులుగా భార్య సమాధానం చెప్పచ్చు ఏ ఇంటికైనా వెళ్ళినప్పుడు భార్య అమ్మని వాళ్ళు ఆయన బదులుగా సమాధానం చెప్పచ్చు రాముడు ఇక్కడికి తీసుకురా రాముడిని చూస్తే ఈయన కోలుకుంటాడు ఇంకెవరిని తీసుకురావద్దు రాముడిని మీ నాన్నగారు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడు అని ఇక్కడికి తీసుకురా అంది ఆవిడ ఎంత తెలివైంది మళ్ళీ రాముడు రాగానే ఇదిగో మీ నాన్నగారు నేను అడుగుకి పంపుతున్నాడురా అని చెప్పేస్తే రాముడు మాట కాదండో వెళ్ళిపోతాడని నమ్మకం అనమాట ఈయన ఎలాగో చెప్పలేడు అతడు ఇక్కడికి వస్తే నేనే చెబుదాం అనుకుంది అప్పుడైనా సుమంత్రుడు కదలాలిగా కదలలేదండోయ్ అశ్రుత్వరాజవచనం కథం గచ్చామి భామిని తత్శ్రుత్వ మంత్రిణో వాక్యం రాజా మంత్రి నమ్రవీత్ అమ్మ కైకేయి రాణి నువ్వు చెప్పావు రాముడిని తీసుకురమ్మని అయినా రాజుగారి రాజ్య లేకుండా నేను కదలకూడదు ఎందుకంటే నేను రాజుగారికి మంత్రిని దాసుణ్ణి సుమంత్రుణ్ణి సారథిని రాజుగారి నోటి నుంచి ఆజ్ఞ వస్తే కానీ కథలు అన్నాడు ఆయన ఇది తెలివైన వాడి లక్షణం భార్య చెప్పేసింది కదా అని భార్య ఎంత రాణి గారైనా తొందరపడి కదలలేదు మీ ఆయన చెప్పకుండా నేను కథలు నమ్మోయ్ అన్నట్ట పాపం అప్పటిదాకా కింద తల వంచుకుని ఉన్న రాజుగారు ఇంక ఎలాగూ తప్పదు కదా అనని రాముడు వస్తే గతి ఏమైనా మారుతుందేమో ఈ జరుగుతున్న వ్యవహారం ఒక కొలిక్కి వస్తుంది అనుకుని సుమంత్రం రామం ద్రక్ష్యామి శేఖ్రమానయ సుందరం సుమంత్రుడితో ఇలా అన్నాడు నేనే కోరుతున్నాను రాముణ్ణి ఇక్కడికి తీసుకురా నా ప్రియపుత్రుణ్ణి రాముణ్ణి నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నట్ట అమ్మ ఈ నోరిప్పాడు రాముడిని చూడాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తేడా లేదు బహుశా అలిసిపోయాడేమో అందుకే ఇలా ఉన్నాడు అనుకుని ఇప్పుడు మళ్ళీ సంతోషించాడు ఈయన శుభమే జరుగుతుంది అనుకున్నట్ట కళ్యాణం హృదయేన ననందచ రాముడికి శుభం జరుగుతుంది అనుకుని ఆనందించి హుటాహుటిన బయలుదేరాడు అంతఃపురంలోంచి బయటకు వచ్చాడు ఆ సమయంలో మంత్రులు సేనానాయకులు సామంతులు హితులు పురోహితులు పౌరులు పెద్దలు అందరూ కూడా కోలాహలంగా రామ పట్టాభిషేక మహోత్సవం జరగబోతుందనుకుని ఆనందంతో అలంకారాలు చేసుకుని రకరకాల కానుకలు పుచ్చుకుని వీధుల్లో సిద్ధపడి ఉన్నారట ఎప్పుడు రాముడికి పట్టాభిషేకమా ఎప్పుడు సభలో కెడదామా ఎప్పుడు రాముడిని చూద్దామా ఎప్పుడు కానుకలు ప్రజెంటేషన్స్ చదివిద్దామా గిఫ్ట్లు చదివిద్దాం అనుకుంటున్నారు అనమాట రాముడికి సింహాసనం ఒకడు ఒకడేమో ఉంగరం ఒకడు బొంగరం ఇవన్నీ పట్టుకొచ్చారు పాపం కానుకలు పట్టుకొచ్చారు ఎప్పుడు ప్రభువుల దగ్గరికి వెడుతున్నప్పుడు కానుకలు ఇవ్వాలనే ఒక నియమం ఉంది కనుక ఆ సమయంలో మరికొంతమంది 
ఇంకా పట్టాభిషేకం గ్యారంటీగా దొరుకుతుంది అనుకుని బంగారపు గిన్నెల్లో ఉన్న గంగా మొదలైనటువంటి నదుల యొక్క నీళ్ళన్నీ సభలోకి తీసుకొచ్చారు కన్యలు ఏనుగులు అన్నీ సిద్ధమైపోయాయి క్రమంగా సుమంత్రుడు అంతఃపురంలో నుంచి బయటకు వచ్చాడు రాజుగారు చెప్పిన మాటని పరిపాలించాలి కనుక ఆ క్షణమే ఒక రథం తీసుకున్నాడు ఈ భవనం నుంచి ఆ భవనానికి వెళ్ళాలంటే రథాల్లో వెళ్ళాలండి రాజాంతఃపురాలు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి వెళ్ళాలంటే బోల్డ్ అంత దూరం కాకపోతే ప్రస్తుతం ట్రాఫిక్ జామ్ ఒకటి ఎందుకని ఎక్కడెక్కడి పౌరులు వచ్చి పడ్డారు అక్కడ అందుకని అందరూ తప్పుకోండి రాజు రాముడు వస్తున్నాడు అనగానే అందరూ తప్పుకున్నారట అప్పటికి ఎప్పటికో తేడా చెప్పన ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఎవరైనా బయలుదేరారంటే పోలీసులు దౌర్జన్యంగా మన్నాపుతారు కానీ ఆ రోజుల్లో రాముడు వస్తున్నాడు అనగానే అందరూ స్వచ్ఛందంగా పక్కకి తప్పుకున్నారు అసలు అక్కడ ఒక్క భటుడు రావాల్సిన అవసరం కానీ అక్కడ బలప్రయోగం కానీ హటో హటో అనే మాటలు లేవు అది ప్రభుత్వం అంటే ఈయన రథం తోలుకుని బయలుదేరాడు కౌశల్య ఉన్న అంతఃపురం కేసి బయలుదేరాడు అన్నీ ఎరిగిన సుమంతుడు రాముడు ఎక్కడ ఉంటాడో బాగా ఎరుగినవాడు అందుకే సీతాదేవితో రాముడు ఉన్నటువంటి భవనం ప్రాంగణానికి వెళ్ళాట ఆ ప్రాంతంలో ఒక మందిరంలో దూరంగా సీత ఉన్నది ఒక దాంట్లో రాముడు ఉన్నాడు ఒక దాంట్లోనేమో కౌశల్యం ఉన్నది ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు ఆయన కాపల వాళ్ళు రాముడి దగ్గరకు వచ్చారు సుమంతుడు వచ్చాడు అండగానే సుమంతుడిని లోపలికి ప్రవేశపెట్టారు రామచంద్రుడు దగ్గరకు వచ్చాట వినయంగా నమస్కరించాడు సుమంతుడికి చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసినవాడు వృద్ధుడు మంత్రి కదా పెద్దలని గౌరవించడం రాముడి దగ్గర నేర్చుకోవాలి అప్పుడు ఆ మహాత్ముడు ఏమన్నాడో తెలిసిన నాయన కౌశల్య సుప్రజారామ పితాత్వం దృష్టుమిచ్చతి మహిష్యా సహ కైకేయ గమ్యతాం తత్రవాచరం కౌశల్య ముద్దు పెట్ట కౌశల్య కన్నా మంచి సంతానమా రామచంద్ర మీ నాన్నగారు కైకేయితో కైకేయి గృహంలో ఉన్నారు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నారు ఆలస్యం చేయకుండా నిన్ను తీసుకురమ్మన్నారు నువ్వు వెంటనే రా మీ నాన్నగారి దగ్గరికి అనగానే మా నాన్న మా అమ్మ దగ్గర కైక దగ్గర ఉన్నాడా పట్టాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు చేయడానికి అక్కడికి వెళ్ళాడా అమ్మ పిలిస్తే రాకుండా ఉంటానా తండ్రి పిలిస్తే రాకుండా ఉంటానా ఇప్పుడే క్షణాల్లో రాముడిని నేను నా సర్వ అధికారాలు కూడా రాముడి పాదాల తండ్రి పాదాల దగ్గర పెట్టడానికి తల్లి పాదాల దగ్గర పెట్టడానికి బయలుదేరి వస్తున్నాను అని తల్లి కేసి తిరిగాడు అమ్మ నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు పెడుతున్నాను అనగానే ఆవిడ కూడా సంతోషించిందట పాపం నాన్నగారు ఏదో మంచి పనికే పిలుచుంటారులే పిల్లి గారు కూడా నిన్ను అలంకరించడానికే పిలుచుంటారులే అనుకున్నది ఇప్పుడు రామచంద్రుడు తల్లి ఆశీస్సులు తీసుకుని సుమంతుడు తెచ్చిన రథం ఎక్కాడు ఆ రథమునకు నాలుగు గుర్రాలు ఉంటాయి ఒక గుర్రం తెల్లగా ఉంటుంది ఒకటి పూర్తి నల్లగా ఉంటుంది ఎప్పుడు రాముడు ఎక్కిన రథానికి ఎడమ వైపున తెల్లగుర్రం కుడివైపు చివరేమో నల్లగుర్రం ఉంటాయి మధ్యలో విచిత్రమైన వర్ణములు కలిగిన రెండు గుర్రాలు ఉంటాయి ఈ గుర్రములు మంచి బలమైనటువంటి గుర్రములు ఈ గుర్రములు నడుస్తూ ఉండగా ఆ రథాన్ని తోలుకుంటూ గుర్రాలను తోలుతూ సుమంత్రుడు మంత్రి కైకేయి ఉన్న భవనం దగ్గరికి బయలుదేరాడు చూస్తున్న జనం అంతా ఏమన్నారు తెలుసా రాముడు వీధుల్లో బయలుదేరాడు ఇప్పుడు కైకేయి ఉన్న అంతఃపురం కేసు పెడుతున్నాడు అటు ఇటు పెద్ద పెద్ద మేడలు ఉన్నాయి ఆ మేడల మీద ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ చేరారండోయ్ అంత రాముడిని చూడడం కోసం ముచ్చట పడిపోతూ అలంకారాలు చేసుకుని ఉన్న పౌరులంతా రాముడు ముందుగానే ఊరేగుతున్నాడు మనకి తెలియకుండానే ఊరేగుతున్నాడు అనుకుని భవనాలు ఎక్కి భవనం పై నుంచి పూల వర్షం కురిపించారు పేలాలు కురిపించారు మోదకాలు కురిపించారు సంవోదంతో జై శ్రీరామ అన్న మొదలు పెట్టారు అందరూ రాముడికి శుభమే కోరుకున్నారు వాళ్ళలో వాళ్ళు కొందరు అన్నారట కౌశల్య ఎటువంటి తల్లి ఈ మహాత్ముడిని కన్నది కౌశల్య భాగ్యమే భాగ్యం ఏ జన్మలో అయినా మనకి ఇలాంటి కుమారుడు పుడితే బాగుండని కొందరు అనుకున్నారు ఇటువంటి అన్నగారు ఉంటే బాగుండని కొందరు అనుకున్నారు ఇటువంటి భర్త దొరికితే బాగుండని కొందరు అనుకున్నారు ఇటువంటి సోదరుడు ఉంటే బాగుండని కొందరు అనుకున్నారు ఇలాంటి తండ్రి ఉంటే బాగుండని అనుకుని చిన్నపిల్లలు అనుకున్నారు ఎవరికి వాళ్ళు అలాగే అనుకున్నారట ఈ రాముడు మనందరికీ నాయకుడు అవుతాడు మనందరికీ ప్రభు అవుతాడు ఈ ప్రభు మనల్ని కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకు చూస్తాడు మనల్ని పరిపాలిస్తాడు మనం తరిస్తాం అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ఈ రాజు దశరథుడు మనల్ని అనుగ్రహించి తొందరగా రాముడిని పట్టాభిషిక్తుని చేస్తున్నాడు లేకపోతే రాముడు ఎప్పటికో రాజు అయ్యేవాడు అని కొందరు అన్నారు ఇలా ఎవరికి వాళ్ళే రాముడిని ప్రశంసిస్తున్నారు ఎంతమంది ప్రశంసలు అందుకునే ప్రభు ఏకైక ప్రభు రాముడు కదటండి విధంగానే 
ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అందరూ రాముడు అంటారు మనం భక్తులం కనుక రాముడు అంటే భక్తితోటే తలుచుకుందాం భక్తితో ఆయన్ని వరిద్దాం ఆయన్ని పొందుదాం పైనుంచి వీళ్ళందరూ ప్రశంసిస్తున్న రాముడు వినయంగా నమస్కరించాడు తప్ప ఈ ప్రశంసలు ఏమి అందుకోలేదండో నిజంగానే పొంగిపోలేదు ఆయన ఆ భగవంతుడి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆ మహాత్ముడు పురుషోత్తముని గొప్పతనం ఏమిటంటే తనను ఎంత పొగిడినా అలాగే ఉంటాడు ఎంత తిట్టినా అలాగే ఉంటాడు ఆయన నువ్వు దేవుడన్న ఒకటే జీవుడన్న ఒకటే నువ్వు దుష్టుడి వన్న ఒకటే శిష్టుడి వన్న ఒకటే అన్నిటికీ అతీతుడు ఆయన క్రమంగా ఆ పరమాత్ముడు అంతఃపురం దగ్గరికి వెళ్ళాడు కైకేయి యొక్క అంతఃపురం దగ్గరికి వెళ్ళాడు రథం ఆపారు దిగాడాయన దిగి లోపలికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు కైకేయి యొక్క అంతఃపురంలో కోపగృహం దగ్గరకు వెళ్ళాడు తండ్రి కింద పడి ఉన్నాడు అప్పటికి సూర్యుడు ఉదయించటం వల్ల లోపలికి వెలుతురు వస్తుందిలేండి చీకటి కొంత తగ్గింది ఆ చీకటిలో రాముడు కైకేయిని దశరథుణ్ణి చూశాడు ఏమి అద్భుతమైన శ్లోకం అండి ఇది కైకేయి సహితం దీనం ముఖేన పరిశుష్యత సపితుశ్చరణౌ పూర్వం అభివాద్య వినీతవత్తు తో వందే చరణౌ కైకేయాహసుసమాహిత అక్కడ ఒక బంగారు తలపం ఉంది అప్పటిదాకా కింద పడిపోయి ఉన్న తండ్రి ఈయన వచ్చే సమయానికి ఆ బంగారు మంచం మీద కూర్చుని ఉన్నాడు కైకేయి పక్కనుండగా కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ ముఖం పరమదీనంగా ఉంది కైకేయి పక్కనుండగా ఎప్పుడూ దశరథుడి ముఖం ఎంత దరిద్రంగా లేదట కైకేయి పక్కనున్న దశరథుడి ముఖం ఎప్పుడు దగదగా వెలిగిపోయేది మొదటిసారిగా దీనంగా ఉన్న తండ్రి ముఖం చూసేటండి మొదటిసారి కైకేయి ఇష్టురాలు కదా నిజంగా భార్య దగ్గర ఉన్నవాడి ముఖం ఎలా ఉండాలి కళకళ ఆడిపోవాలి ఇప్పుడు కళకళ కాదు కర్మ తెల్లదల పోయినట్టుగా ఉంది అందుకనే ఒక్క క్షణం ఈయన ఆశ్చర్యపోయాడు అయినా తండ్రిని చూడగానే ముందు ఎప్పుడూ తండ్రికి నమస్కారం చెయ్యాలి అందువల్ల పాదాభివందనమే చేశాడు చెర్ర నవ్వు అన్నాడు కాళ్ళకే దండం పెట్టాడు అక్కడ తాగలేదు తల్లి కైక పాదాలకి నమస్కరించాడు కన్న తల్లి కాదు అయినా ఆయన తల్లి అనే అన్నాడు తల్లికే నమస్కరిస్తున్నాను అన్నాడు అమ్మా నమస్కారం నాన్న నమస్కారం అన్నాడు ఇప్పుడు దశరథుడు ఏదో మాట్లాడదామని రామా అన్నాడు ఈ తర్వాత గొంతుకు పూడిపోయింది అన్నమాట డాల్డాతో తయారు చేయబడిన లడ్డు తిన్నవాడి గొంతు ఎలా అయిపోతుందో అలా అయిపోయింది పాపం అసలు నోట్లోకి మాట రావట్లేదు పట్టేసింది గొంతు ఇప్పుడు దశరథుడు యొక్క రూపం చూచి రాముడు తెల్లబోయాడు స్థితప్రద్యుడు రాముట్ట రాముడు ఎప్పుడూ కూడా దేనికి కలత పొందడు కానీ తండ్రి ఎంత దుస్థితిలో పరమ దీనత్వంతో రామాని పిలవబోయి గొంతు ఆగిపోవడంతో ఉండడంతో తెల్లబోయాడు ఏమిటి మా నాన్నగారు ఎలా అయిపోయాడు తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో ఉన్నాడా రాహు పూర్తిగా మింగేసిన చంద్రుడిలో ఉన్నాడు ఈయన అనుకుని ఊహకు అందక రాముడు ఒక్క క్షణం అలా ఉండిపోయాట అమ్మకే స్త్రీగాడు అమ్మ నాన్నగారు ఏమిటి ఇలా ఉన్నారు నాతో మాట్లాడటం లేదు రామా అన్నాడు ఆ చివరి రామా అన్న తర్వాత యొక్క మాట ఏం రావడం లేదు ఆయన శరీరం అనారోగ్యానికి గురయ్యిందా శారీరో మానసో వాపి కచ్చిదేవో నవాధతే శరీరానికి రోగం వచ్చిందా లేక మానసిక వ్యాధి ఏదైనా పట్టుకుందా ఆధివ్యాధులు పట్టుకోలేదు కదా అయన్ని కొంపదీసి మా మేనమామ ఇంట్లో ఉన్న భరతునికి కష్టం వచ్చిందా శత్రుఘ్నికి ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చిందా అలా రాదే రాకూడదే ఒకవేళ వచ్చిందా తల్లుల్లో ఎవరికైనా కష్టం వచ్చిందా రాముడికి తండ్రి అంటే ప్రాణం మా నాన్నగారికి ఏదైనా కష్టం వస్తే నేను క్షణం జీవించలేను ప్రతి వ్యక్తికి జన్మనిచ్చిన తండ్రి ప్రత్యక్ష దైవం యతో మూలం ఈ శ్లోకం వినండి యతో మూలం నరహ పశ్యత్ ప్రాదుర్భావ మెహ ఆత్మన తాను పుట్టడానికి ఎవడు మూలకారకుడో వాడు దేవుడి కంటే ఎక్కువ మూలకారకుడు దేవుడి కంటే గొప్పవాడు తాను పుట్టడానికి మూలకారకుడు అంటే తండ్రి తండ్రి దైవం కంటే ఎక్కువ గొప్పవాడు అటువంటి తండ్రికి మేలు చేకూర్చడం తండ్రి గీచిన గీటు దాటకుండా ఉండడం పుత్రుని యొక్క ధర్మం కాబట్టి నా తండ్రి ఏం చెబితే అది చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక అనుమానం నువ్వు సాధారణంగా కోమలంగా మాట్లాడతావు 
కటుగా మాట్లాడవు నువ్వు కోమలరేఖవి కోమలరేఖవి మా నాన్నగారి మనస్సు గాయపడేలాగా నాకు తెలియకుండానే కో తర్వాత ఎంత క్యాప్ వచ్చిందండి నేను అనాలని అనుకోలేదు సుమా కోమలరేఖ అనబోయాను కో మలరేఖ అని వచ్చింది కర్మ అంటే నానూరు కూడా వాల్మీకి లేక చెప్పకుండా చెబుతుంది ఆవిడ గుర్తు అనమాట తల్లి మా నాన్నగారిని నువ్వు అనకూడని మాటలు అన్నావా పురుషంగా మాట్లాడి తండ్రి మనస్సు గాయపరిచేవా సాధారణంగా భర్త ఎప్పుడు గాయపడతాడు భార్య ఏనాడు సేవ చేయకపోతే ఎప్పుడు తిడుతూ ఉంటే అన్నం వండి పెట్టకపోతే కుటుంబాన్ని పట్టించుకోకపోతే భర్త గాయపడతాడు అలాంటి పనులు నువ్వు చెయ్యవే కానీ ఇప్పుడు చేసేవా అని అడగ్గా అప్పుడు ఆవిడ ఈ రాజుగారికి రోగం ఏమీ లేదు ఇంత సుస్పష్టంగా ఉంది ఆయనకు రోగం లేదు కోపం లేదు మానసిక శారీరక బాధలు అస్సలే లేవు ఆయన మనసులో కోరిక ఉంది ఆ కోరిక తీరడం లేదు అందుకే అలా అయిపోయాడు నువ్వు ప్రియమైన వాడిది ఆ కోరిక తీరుస్తావని నమ్మకం కానీ నీ దగ్గర ఆ కోరిక వెలిబుచ్చలేకపోతున్నాడు ఆయన కోరిక ఇదే అని చెప్పలేకపోతున్నాడు అనగానే ఎంత మాట అన్నావు తల్లి అసలు అలా అనడమే నాకు సిగ్గు జగత్తునకు సత్యమే గొప్ప ఆ సత్యం మీద ఒట్టేసి చెబుతున్నాను ఆ రాజుగారు ఏం చెప్పినా అది నేను చేస్తాను మా తండ్రి కోరిక ఏదో చెప్పు ఆయన తండ్రిగా కోరుతున్నాడా రాజుగా కోరుతున్నాడా రాజుగా కోరితే పౌరుడిగా చెయ్యాలి తండ్రిగా కోరితే కొడుగ్గా చెయ్యాలి ఎంత గొప్ప మాట అండి ఇక్కడ అసలు ఆ మాట అహంహి వచనాథ రాజ్ఞ ఇక్కడ రాజుగారి కోరిక అంటున్నాడు ఇప్పుడు రాజు ఆయన నేను కొడుకును కాసేపు పక్కన పెట్టేస్తాం కొడుకుని అనే మాట పక్కన పెట్టి రాజుగా ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే ఏం చెబితే చేస్తాను ఈ శ్లోకం ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుకోవాలి అహంహి వచనాద్ రాజ్ఞ పతేయమపి పావకే భక్షయేయం విషం తీక్షణం మజ్జేయమపి చారణవే ఈ రాజుగా ఆజ్ఞాపిస్తే నేను నిప్పుల్లో దూకుతాను పావకే అగ్ని ఎందు దూకుతాను అగ్నిలో దూకి చస్తాను ఆయన దూకునైన అంటే దూకేస్తాను నాయన నువ్వు అగ్నిలో దూకు అని ఈ రాజ్య ఆజ్ఞాపిస్తే అగ్నిలో దూకుతాను విషం తాగమంటే ఎంత భయంకరమైన కాలపోట విషమైనా తాగుతాను లేదు సముద్రంలో దూకంటే దూకుతాను ఇంకేం చేయమంటే చేస్తాను ఇది ఒట్టు పెట్టి చెబుతున్నమాట అసత్యం ఆడను నేను అనగానే ఓ సింతే కదా అయితే ఆయన బదులు నేనే చెప్పేస్తాను నేను చెప్పలేకపోతున్నాడు పాపం ఆయన కొంచెం గొంతు ఇబ్బందిగా ఉంది అందువల్ల నేనే చెబుతాను ఒకప్పుడు మీ నాన్నగారిని నేను రక్షించాను అప్పుడు మీ నాన్నగారు నాకు రెండు వరాలు ఇచ్చాడు ఆ రెండు వరాలు ఇప్పుడు కోరుకున్నాను నేను ఆ వరాల ప్రకారం ఒక దాని ప్రకారంగా భరతుడికి నీ బదులుగా ఈ అయోధ్య సింహాసనం కట్టబెట్టాలి అంటే భరతుడు రాజవ్వాలి రెండోది నువ్వు పద్నాలుగు ఏళ్ళు అడవిలో ఉండాలి మునులు వలె బతకాలి కందమూలాలు తింటూ నగరంలోకి వెళ్లకుండా ఇది కోరిక ఈ కోరిక నీకు చెప్పలేక ఆయన ముఖం వాల్చుకుని ఏడుస్తున్నాడు నువ్వు ఎలాగో సత్యవ్రతుడివి సత్యేన మహతారామ తారయస్స నరేశ్వరం నువ్వు ఆయన సత్యం నిలబెట్టు నువ్వు సత్యం మీద నిలబడు ఆ రాజుగారి కోరిక తీర్చు ఇప్పుడు రాముడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసు ఆ మాట వరగానే ఆ ఇంతేనా అన్నాడు ఆయన అదే పెద్ద గొప్ప కనకారు ఎంతేనా అసలు ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ అండి రాముడు అంటే అటువంటి రాముడు తెలియక ఇష్టం వచ్చాడు అవుతారు కానీ ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని మీలో ఎవరినైనా మిమ్మల్ని రేపటి నుంచి గవర్నర్గా చేస్తున్నామని చెప్పారంటే ఇందులో ఎగిరి గంతైన వాడు ఉంటాడా ఆహరికి నాతో సహితంగా రేపే నువ్వు రాష్ట్రపతి ఇరా అని నా దగ్గర చెబితే నేను కూడా కొంచెం ఆనందిస్తాను ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి అయితే డైరెక్ట్గా మహాద్వారం కూడా వెళ్ళి రోజు వెంకటేశ్వరుడు చూడవచ్చు కనుక అది నా కోరిక నాకు అంతకంటే కోరిక లేదు ఇలా ఎన్నో గుళ్ళు కట్టించేస్తాను ఎన్నెన్నో గుళ్ళల్లో ఎన్నెన్నో చోట్ల మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేయించవచ్చు కనుక మళ్ళీ ఒక గంట అయ్యాక నీకు రాష్ట్రపతి పదవి క్యాన్సిల్ అంటే రాష్ట్రపతి పదవి అంటారు ఓ అవునా రాష్ట్రపతి అంట అని ఏడవకుండా ఎవడన్నా ఉంటాడా క్షణాల్లో ఎంత ఏడుస్తున్నా ఎంత కుంగిపోతున్నాం మనం అన్ని నిమిషాల్లో బెంగా అంతలోనే దుఃఖం అంతలోనే ఆనందం అంతలోనే ఇంకోటి మనం కళ్ళ ముందు ఎంతోమంది చూస్తున్నాం వీడు ఎంతో శాంతమూర్తి అనుకున్న వాడు ఎప్పుడు కోప తెచ్చుకుంటాడో తెలియదు కోపంతో ఉన్నాడు అనుకున్న వాడికి ఎప్పుడు శాంతం వస్తుందో తెలియదు ఎప్పుడు సంతోషమో ఎప్పుడు దుఃఖమో తెలియదు కాబట్టి సహజంగా ఎవరికైనా నాయన నువ్వు ప్రభు అవుతావు అంటే ఆనందం కలుగుతుంది నీ ప్రభుత్వం రద్దు అంటే మర్నాడు ఏడుస్తారు అవునా రాముణ్ణి దశరథుడు 
నువ్వు యువరాజు అవుతావు నీకు పట్టాభిషేకం చేస్తానని చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు ఆయన నిర్వికారంగా అలాగే ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు అడవికి వెళ్ళు అంది కైక ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాడు ఎక్కడ ముఖంలో అప్పుడు గొప్ప ఆనందం లేదు ఇప్పుడు దుఃఖము లేదు దీనికి ధృతి హీ ధృతి అంటే ఇదన్నమాట ధృతి అంటే ధైర్యం ఎప్పుడు ధైర్యం కష్టం వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి సుఖం వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి సుఖం వచ్చినప్పుడు ఏమో గొడ్లెప్పుకొని తై తక్కలాడి దుఃఖం వస్తే ఏడిస్తేలాగా కాబట్టి ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిందాస్థుతులు సమానము ఆత్మబలంతో ఉండు ఈ ఆత్మబలమే లేకపోతే ఈ నేళ్ళుగా మేము ఇంత ప్రపంచం తిరగలంటండి మేము ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాం మీరు చెబితే ఆశ్చర్యపోతారు మీ గురువు గారు ఒక్కొక్కసారి తిండి లేకుండా మలమల వాడిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు వణికిపోయి బ్రతికిన రోజులు ఉన్నాయి మృత్యువుకి అక్కడ దాకా వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చిన రోజులు ఉన్నాయండి అవన్నీ తెలియక ఇప్పుడు ఏదో వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని పురాణం చెబుతున్నాడు అనుకుంటారు కానీ దీని వెనక అతల కఠోర సాధన జన్మజన్మల సాధన ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా రాముణ్ణి మనం ఎందుకు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంటే ఆయనకి పట్టాభిషేకము వనవాసాభిషేకము రెండూ సమానమే ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చినా పోయినా పెళ్ళైనా అవ్వకపోయినా ఇల్లు వచ్చినా రాకపోయినా కీర్తి వచ్చినా అపకీర్తి వచ్చినా రెండూ సమానమే తన ధర్మం తప్పుడు సత్యం తప్పుడు అందుకే రాము విగ్రహవాన్ ధర్మ మనం రాముడి గురించి ఎప్పుడు కథ చెప్పుకుంటున్న అనుక్షణం రాముడు అంటే ధర్మస్వరూపుడు రాముడికి ధర్మమునకు తేడా లేదు డైరెక్ట్గా ధర్మమే రాముడి రూపంలో ఉంది అంటే రాముడు ఏది చేస్తే ధర్మం అని గ్రహించాలి వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా అమ్మ ఇంతోటి దానికి మీరు ఇంత బాధపడాలా రాముడికి భరతుడు అంటే ప్రాణం ఆ భరతుడి కోసం నేను నా సర్వం త్యాగం చేస్తానన్నాడు ఆయన ఈ ఏడో శ్లోకంలో రాముడు అన్న మాట వింటే రాముడి యొక్క అద్భుతమైన ప్రేమతత్వం తెలుస్తుంది అహం హి సీతాం రాజ్యం చ ప్రాణాన్ ఇష్టాన్ ధనాన్ని చ హృష్టో భ్రాత్రే స్వయం దద్యాం భరతాయ ప్రచోదిత నా సోదరుడు భరతుని కోసం నేను రాజ్యం కాదు నా ప్రాణం ఇచ్చేస్తానన్నాడే రాజ్యం ఏమిటి నా ప్రాణములు ఇవ్వంటే ఇస్తాను నా సంపదలు ఇస్తాను ఏమండి ఇవన్నీ ఇస్తారు బాగానే ఉంది ప్రాణం ఇవ్వచ్చు సంపద ఇవ్వచ్చు రాజ్యం ఇవ్వచ్చు కానీ రాముడు ఇంకొక మాట ఏమన్నాడు తెలుసా సీత సీతను కూడా ఇచ్చేస్తానన్నాడు ఆహా రామా 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 రామ అది రాముడు గొప్పతనం అండి ఎందుకంటే భరతుడికి వాళ్ళు వదిలింటే అంత ప్రాణం అమ్మ లేకపోయినా పర్వాలేదు మా అమ్మ ఉంటే సీత చాలనుకుంటాడట అందుకని నువ్వు అక్కర్లేదు రాజ్యం కావాలి కానీ మా అమ్మ కావాలంటాడు కాబట్టి అది సీతను కూడా ఇచ్చేస్తానన్నాడు ఆయన ఇంత మాట ఎవడంటాడండి ఇన్ని అంటున్నాను ఇప్పుడే నేను ఈ క్షణమే దండకారణ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నాను తండ్రి ఆజ్ఞ శిరస వహిస్తాను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేస్తాను అన్నాడే పద్నాలుగు ఏళ్ళు అరణ్యవాసం చేస్తాను తర్వాత రమ్మంటే వస్తాను లేదా అప్పుడు చూస్తాను ఇంకా మరొక మాట భరతుడు మేనమామ ఇంట్లో ఉన్నాడు వేగముగా వెళ్ళగలిగే గుర్రములున్న రథంతో ఎవరో ఒక కళ్ళని అక్కడికి పంపండి ఒక రథం పంపండి భరతుడికి ఆ రథం ఎలా ఉండాలి వేగంగా వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే ఆ రథానికి వేగంగా వెళ్ళే గుర్రాలు కట్టాలి ఆ రథం మీద ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి భరతుణ్ణి నాయనాడికి పట్టాభిషేకానికి ముహూర్తం నిర్ణయించారు తొందరగా రమ్మని అతన్ని తీసుకురావాలి అది నేను చూడాలి ఈలోపు నేను అడవికి వెళ్ళాలి అనగానే మంచి మాట నాయన నువ్వు అన్నట్టే భరతుణ్ణి తొందరగా తీసుకురావడానికి నేను తొందర తొందరగా వెళ్ళే గుర్రాలు పంపుతాను నువ్వు కూడా తొందర తొందరగా నిష్క్రమించి అడవికి అంతే వెళ్ళ అప్పుడు కూడా వెళ్ళి 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 ఆలస్యం చేయకు రాజుగారు చెప్పలేక సిగ్గుపడిపోతున్నాడు అనగానే ఛీ దుర్మార్గురాలు ఎంత కష్టమే ఆయనేమో భరతుడికి రాజ్యం ఇస్తానంటాడు నువ్వు వీడి పొమ్మంటావు ముందు ఆయనేమో రమ్మంటున్నాడు భరతుణ్ణి ఉన్నవాడి పొమ్మంటున్నావు అని మళ్ళీ ఢామని కింద పడిపోయాడు ఆయన అప్పుడు రాముడు రాజుగారిని దగ్గరుండి లేవదీసి మంచం మీద కూర్చోబెట్టాడు అమ్మ పెడతాను నువ్వు చెప్పినట్టే వేగంగానే పెడతాను కానీ ఇక్కడ ఇంకో రెండు నిమిషాలు ఉండడం వల్ల నాకు రాజ్యం మీద వ్యామోహం ఉందని నువ్వు అనుకోవద్దు అని మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇక్కడ ఇరవయో శ్లోకంలో చెప్పాడు నాహం అర్థపరువోదేవి అస్సలు నాకు సంపదల మీద వ్యామోహం లేదు అనగా రాజ్యకాంక్ష లేదు నేను దేన్ని ఆశించట్లేదు విద్ధి మాం ఋషిభిహి తుల్యం కేవలం ధర్మమాస్థితం నన్ను ఋషులతో సమానంగా భావించు నేను ఋషిని రాజఋషిని 
నేను అడవులలో ఉండి ధర్మమును ఆశ్రయించుకున్న ఋషులు ఎలా ఉంటారో అలా ఉంటాను తండ్రికి శుశ్రూష చేయటం ఆయన ఆజ్ఞ పరిపాలించటం ఎంతకంటే గొప్ప ధర్మం మరొకటి మానవుడికి లేదు మా తండ్రి స్వయంగా చెప్పలేదు నీ ద్వారా చెప్పించాడు చాలు ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను అని వెంటనే లేచాడు ఇదంతా రాముడి పక్క నుండి అరుక్షణం చూస్తున్న వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అరుక్షణం చూస్తున్నది లక్ష్మణుడు మనకి ఇక్కడ ఒక విషయం గ్రహించాలి రాముడు బయలుదేరాడంటే లక్ష్మణుడు బయలుదేరాడు అని ఇందాక చెప్పలేదు కదా ఇక్కడ పక్కన లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు అంటాడు ఏమిటని ఎత్తర ఎత్తర రామ అస్థి తత్ర తత్ర లక్ష్మణ అపిచ రాముడు ఉన్న చోట లక్ష్మణుడు ఉండి తీరుతాడు ఒంటరిగా రాముడు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఆరికి నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా పెళ్ళయ్యాకంటే సేత వచ్చాకంటే విడిపోయారు కానీ లేకపోతే ఎప్పుడు రాముడు పక్కనే పడుకునేవాడు ఆయన అందువల్ల లక్ష్మణుడు పక్కనే ఉండి పళ్ళు పటపట కొరుకుతున్నాడు భయంకరమైన విష సర్పంలా బుసలు కొడుతున్నాడు ఆయన వెయ్యి పడగలు విప్పిన అది శేషుళ్ళే ఉన్నట్టే శేషుళ్ళే ఉండడం ఏమిటి శేషో లక్ష్మణ ఉచ్చతి చెప్పకుండా చెప్పడం అనమాట కానీ ఏం మాట్లాడటం లేదు ఆయన ఆయన కూడా క్రుద్ధుడై ఉన్న నోరు మాత్రం ఎప్పలేదు ఎందుకంటే రాముడి యొక్క అనుమతి లేకుండా మాట్లాడే అధికారం ఆయనకి లేదు అందుకని ఆ వరలో ఉన్న కత్తిని టకటకలాడించుకుంటూ రాముడితో బయలుదేరాడు ఇప్పుడు రాముడి ముఖం ఎలా ఉంది నాస్య మహతీం లక్ష్మీం రాజ్యనాశోపకరషతి లోకకాంతస్య కాంతత్వాత్ శేతరశ్మేరి వక్షప పట్టాభిషేకం ఆగిపోవటం వల్ల రాముడి ముఖంలో కళ్ళ తగ్గల ఇంకా పెరిగింది కానీ ఆకాశంలో పూర్ణిమ నాడు వెలిగిపోతున్న చంద్రుడు కూడా మేఘములు వస్తే కొంత కాంతి లేకుండా ఉంటాడు మంచు ఉంటే కాంతి కనపడదు గ్రహాలు పట్టుకుంటే ఏ రాహువో కేతువో కాంతి ఉండదు చంద్రుడిలో కాంతి తరిగిపోవడం ఉంటుంది కానీ రామచంద్రుడిలో మాత్రం పట్టాభిషేకం ఆగిపోయినా కాంతి తరగలేదు అది ఇంకా ఎక్కువ కాంతితో ఉన్నట్టే అసలు ఏమి శ్లోకాలు అంటే కొన్ని కొన్ని ముప్పై రెండో శ్లోకాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి రాముడు ఎంత ఉత్సాహంతో పూర్వం ఉన్నాడో అలాగే ఉన్నాడు అనమాట ఇది మనుషుల్లో ఉండవలసింది ఉత్సాహం ఎవరిలో ఉంటుందో వాడు భగవంతుడు అవుతాడు వాడి దగ్గర ఎప్పుడు డబ్బు మళ్ళీ చేరుతుందిట ఈ పట్టాభిషేకం చూడటానికి వచ్చే జనాలకు ఇంకా ఇదేం తెలియదు రాముడు ఏం బయటగా చెప్పలేదుగా లీక్ చేయలేదు ఆయన అందుకని గంభీరంగా వెళ్ళిపోతాం అంటే బహుశా ఈయన పట్టాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు చేయించుకోవడానికి కొడుతున్నాడు అనుకున్నారట కానీ ఒక్క కూడా ఉన్న మంత్రుడు సుమంత్రుడు మొదలైన వాళ్ళు విన్నారు కదా వాడు కుమిలిపోయారు రాముడు క్రమంగా కౌశల్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమ్మకి నమస్కరించాడు ఆవిడేమో ఈయనకి పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది కదా అనని తెల్లని పువ్వులు సిద్ధం చేసింది గంధం సిద్ధం చేసింది ఆవిడ కూడా స్నానం చేసింది మంచి పట్టు వస్త్రం తెల్లని పట్టు చీర ఎర్రంచున్న చీర కట్టుకుంది నగలు ధరించింది రాముడి కోసమని పాయసం లడ్డూలు ఇవన్నీ తయారు చేసి పెట్టిందిట పట్టాభిషేకానికి వెళ్లే ముందు భోజనం పెట్టాలని ఒక నియమం ఉందండోయ్ అభిషేకానికి ముందు ఏదో ఒకటి పెట్టాలి ద్వాదశి గడియల్లో పారణలాగా అందుకే ఆవిడ ఏమన్నది రామా రానాయన అని దగ్గరికి పిలిచింది రాముడు నమస్కరించాడు దత్త వాసనమాలభ్య భోజనేన నిమింత్రతి రా భోజనం చెయ్యి అని ఒక బంగారు పేట వేసింది పేటకి ఎదురుగుండా బంగార పళ్ళెం పెట్టింది రాముడితో పాటు పక్క లక్ష్మణుడికి కూడా వేసిందిలేండి ఇవన్నీ చెప్పక్కర్లా ఇప్పుడు రాముడు ఏం చేశాడు తెలుసా బంగారం పేట వేసింది బంగారం కంచం వేసింది కనీసం కూర్చుని అన్నం తినేని అడుగు వెళ్ళొచ్చుగా ఆసనాన్ని అలా ముట్టుకుని దాన్ని పక్కకి తీసి దర్భ వేసి కూర్చున్నట్ట మీకు అర్థమైందిగా నేను అడవికి వెడతాను అండంతో ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఆ క్షణం నుంచి ఆయన అడవులలో ఉండే వనవాసులు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అలా ప్రవర్తిస్తారు అందుకని బంగారం మీద కూడా కూర్చోలేదు అందుకే రాముడు బంగారం చతుర్దశ వర్షాణి వత్స్యామి వజనే విజనే వనే కందమూల ఫలై జీవన్ హెత్వా మునివత్ ఆమిషం విష్టరాసన యోగ్యో హి కాలోయం మాం ఉపస్థిత నేను దండకారణ్యానికి వెడుతున్నాను దండకారణ్యానికి వెళ్ళి ఋషిలా బ్రతకాలి ఋషిలా బ్రతికేవాడికి ఈ ఆసనాలతో పని ఏమిటి రత్నాసనాలు బంగారపాసనాలు పనికిరావు ఋషిలా బ్రతికేవాడికి ఈ పట్టు వస్త్రాలతో పని ఏమిటి బంగారపు పళ్ళెంలో భోజనం ఏమిటి నేను కందమూలాలు తినాలి ఎన్నాళ్ళు పద్నాలుగేళ్ళు మళ్ళీ ఆయనే చెప్పాడు ఆయన చతుర్దశి వర్షాణి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పద్నాలుగు సంవత్సరములు కందమూలములు తినవలసిన వాడిని ఎప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకోవాలి అడివికి వెళ్ళాక తిందాలి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఒకసారి పిండి వంటలతో భోజించేద్దాం అనుకోవట్లేదు ఆయన 
సాధారణంగా ఉపవాసం ఉండే ముందు చాలామంది ఏం చేస్తారు తెలుసా రేపు ఏకాదశి ఉపవాసం ఉండాలి ఈ రాత్రికే వేసేద్దాం అని శుభ్రంగా ఇంకో నాలుగు మైసూరు పాకం మొక్కలు అవి వేస్తారు రేపు ఉసూరు మన ఉపవాసంతో కనుక ఇప్పుడు వేసేద్దాం అనుకుంటారు పెద్ద గొడవ ఇది కాబట్టి ఈయన అలా చేయలే ఈ క్షణం నుంచే ఉపవాసానికి వీలుగా ఎన్ని చేయాలో అవి చేసుకుంటాను అన్నాడు ఆయన వానప్రస్తుళ్ళే గడుపుతాను అన్నాడు ఈ మాట వినగానే ఈయన నేను అడవికి వెడతాను అని చెప్పకుండానే తనలో తాను గొనుక్కుంటున్నట్టుగా పైకనగానే ఒక్క క్షణం వణికిపోయి కింద పడిపోయింది కౌశల్యం స్పృహ తప్పిపోయింది గండ్ర గొడ్డలితో నరికిన మద్ది చెట్లో పడిపోయింది తుఫాను గాలికి కుప్ప కూలిపోయిన హుద్దు హుద్దు తుఫానుకి గుద్దుకుపోయి కింద పడిపోయినటువంటి అరటి చెట్లో పడిపోయింది అతి కష్టం మీద లేచింది ఏమిటి నాయన అంది అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ విషయం చెప్పాడు నాన్నగారు నన్ను అడవికి వెళ్ళమన్నారు అని అప్పుడు ఆవిడ గుండెలు బాదుకుంది లక్ష్మణుడు పక్కన నుంచి వింటున్నాడు ఆయన కొత్త కొత్తలు ఆడిపోతున్నట్ట ఎందుకంటే కౌశల్య పడుతున్న బాధకి ఈయన ఇంకెక్కువ బాధ పడిపోతున్నాడు అమ్మ కంటే కౌశల్య అంటే ఆయనకి ఎక్కువ ఇష్టం అందువల్ల కౌశల్య ఇప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటే ఆయన ఇంకా దడదడలు ఆడిపోయాడు నా ఆయన రామ ఎంత దౌర్భాగ్యపు జాతకం రా నాది లేక లేక కొడుకు పుట్టాడు అనుకున్నాను కానీ ఆ కొడుకు ఇలా అడవికి వెళతాడు అనుకోలేదు అసలు నువ్వు నాకు పుట్టకుండా ఉంటే సుఖంగా ఉండేదేమో నీ బతుకు నాకు పుట్టకుండా ఎవరికో పుట్టుంటే ఈ గతి వచ్చేది కాదేమో ఏదో ఇంట్లో ఇంత వేళకి తినేవాడు అనుకో పేరుకి పెద్ద భార్యని ఇప్పుడు మాత్రం మనస్సులో ఉన్న కశంత కక్కిందండో ఈవిడ ఇన్నాళ్ళు ఈవిడ మనస్సులో ఉన్న విషయం కోపం వచ్చినప్పుడు వేటుకు వస్తాయటండో ఆయన అందుకే కోపం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మాటలు వినాలి టేప్ రికార్డ్ చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళకి వినిపించాలి అప్పటిదాకా వీళ్ళ మీద ఏ భా అభిప్రాయం ఉందో తెలిసిపోతుంది సహజంగా లోకంలో ఎవరికైనా కోపం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో ఉన్న మొత్తం పశుత్వం పాత గుణాలని బయటకు వస్తాయిగా ఇప్పుడు వీడు తెలియకుండానే ఎంత మాట ఉందో తెలుసా ఎన్నాళ్ళు నేను పట్టపు రాణిని కానీ ఎప్పుడూ మీ నాన్నగారు నన్ను అదా చూడాల నన్ను దాసీని చూసినట్టు చూశాడు కైక నన్ను హీనంగా చూసింది ఎప్పుడు వ్యంగ్యంగా తెప్పేది ఇదివరకే నువ్వు ఉండగానే భర్త ఉండగానే ఈ అవమానాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఉన్న కొడుకు కూడా అడివి కొడిపోతే రేపటి నుంచి నా ఎంత మాట ఉందండి త్వయ సన్నిహితేప్యనం అహం ఆసనం నిరాకృత నువ్వు ఉన్నప్పుడే నాకు నిరాధారణ ఇప్పుడు నువ్వు దూరం అయితే ఉన్న కొడుకు అడుగు కెళ్ళిపోతే ఇక రేపటి నుంచి ఇక్కడ నేను తలెత్తుకోలేను నాకు అన్ని అవమానాలే ఎంతవరకు నేను భర్త గారి గద్దింపులు ఎదుర్కొన్నాను నా భర్త నన్ను అప్పుడప్పుడు ఏ కూర్చో అనేవాడు అన్నాడనమాట దీన్ని బట్టి అనకపోతే కౌశల్య మాట అంద కదా ఇదివరకు మనం రామాయణంలో వినని మాట ఇప్పుడు ఏమంటుంది కౌశల్య అత్యంతం నిగృహీతాస్మి భర్తు నిత్యం అతంద్రిత అంది అంటే ఏమిటి ఎప్పటికప్పుడు భర్త నన్ను అప్పుడప్పుడు నన్ను కసురుకున్నాడు కూర్చో అన్నాడు అప్పుడప్పుడు ఉపేక్షించాడు నిర్లక్ష్యం చేశాడు నిజానికి ధర్మం ప్రకారంగా భార్యను ఎప్పుడు గద్దించకూడదట అత్యావశ్యక స్థితిలో తప్ప ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పెళ్ళాన్ని కూర్చో అన్నంతును వీళ్ళు నీ మొహం తగలే అని తిట్టకూడదు నీలాంటి పుణ్యాత్ములు కాబట్టి అలా తిట్టనుకోండి అందుకే మీ తలకాయల మీద అప్పడాల కర్రలు దెబ్బలు లేవు నన్ను ఒకసారి అవధానంలో అడిగారు పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళ వెళ్ళలో మంగళ సూత్రాలు ఉంటాయి మరి పెళ్ళైన మగవాడికి ఏముంటాయి అంటే నెత్తి మీద అప్పడాల కర్ర బొప్పులు ఉంటాయి అన్న అని సరదాగా అలాగా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నా భర్త నన్ను గద్దించాడు అవమానించాడు ఉపేక్షించాడు నిర్లక్ష్యం చేశాడు ఆయన నన్ను కైకేయి దగ్గరున్న పరిచారికల కంటే తక్కువగా చూశాట అయ్య బాబోయ్ పరివారేణ కైకేయ సమావాప్య అథవా వర అంటే కైకేయి దగ్గర పనిచేసే బానిసలుగానో ఇంకా బానిసల కంటే తక్కువగానో చూశాడు నన్ను ఎప్పుడు పెద్దగా గౌరవించలేదు ఇప్పుడు నువ్వు అడవి కెడితే ఇక అందరూ ఏమంటారు ఉన్న కుమారుడు వెళ్ళిపోయాడు భర్త ఎలాగో అవమానిస్తాడు కాబట్టి ఈవిడిని సరిగ్గా చూడకూడదు అంటారు ఇక ఈ సేవకులు ఏమనుకుంటారు భరతుడు రాజు కాబట్టి రాజమాత అయిన కైకని గౌరవిద్దాం ఈవిడ మాజీ రాజమాత అని చేత ఈవిడ చూడకూడదు అంటారు ఇక నేను కైకేయి ముఖం చూడలేను మామూలుగానే నీకు తెలియదు కానీ రామా కైక నన్ను అప్పుడప్పుడు దెప్పుతూ ఉంటుంది దురుసుగా మాట్లాడుతుంది కథన్ను కరవాది తత్వం కరవాది అంటే కఠినంగా మాట్లాడుతుంది అనమాట నోటికి వచ్చినట్టు తిడుతూ ఉంటుంది అలా తిట్టే కైక మాటలు భవిష్యత్తులో కనలేను నన్ను కూడా నీతో అడవికి తీసుకుపోనే కూడా ఉండలేను బాబు అనగానే ఆయన మళ్ళీ దోదార్చి అమ్మ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడతావు స్త్రీకి ఏం చేసినా భర్త భర్తే దైవం కాబట్టి నీ భర్తను చూసుకుంటూ ఇక్కడే ఉండు అనగానే లక్ష్మణుడు లేచాడు రామ అసలు ఈ వనవాసానికి ఎవడు ప్రోత్సాహపరిచాడో ఆ విషయం బయటికి తీసుకొస్తాను ఇంకా నువ్వు నన్ను ఆజ్ఞాపించావంటే 
నీవు అడవికి వెడుతున్నావు అనే విషయం మనలాంటి కొంతమందికి తప్ప ఇంకా ప్రజలకి తెలియదు కదా ప్రజల్లోకి వార్త వెళ్ళే లోపే మొత్తం సైనికులందరినీ మన వైపు లాగేసుకుంటాం మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు మన వైపుకి తిప్పుకున్నట్టుగా తిప్పేసుకుంటాం ప్రజల్లో ఎవరైనా మనకి వ్యతిరేకంగా ఉంటే కోదండం పుట్టుకుని చీల్చి చెండాడతాను ఈ రాజ్యం ఎవరి బలాన్ని చూచుకుని ఎంతకాలం గర్వకారణంతో ఉందో ఆ బలం అంతా నీ వైపుకు వస్తుంది అసలు ఈ తండ్రి ఎవడు ఈ దశరథుడు ఎవడు అసలు ఈ రాజ్యం తీసుకెళ్లి కైకేయి పుత్రుడికి ఇవ్వడానికి నువ్వు అను నాన్నగారిని చంపేస్తాను లేదా చేయిలు పని చేస్తాను అన్నాడు అండి ఇక్కడ లక్ష్మణుడిని అపార్థం చేసుకోకండి లక్ష్మణుడికి రాముడు దైవం దేవుడు ఎలా ఉంటాడో అతనికి తెలుసు ఈ దైవభక్తి ఎక్కువైపోయి నాన్ననైనా చంపుతాను జైల్లో అయినా పెడతానన్నాడు తప్ప తండ్రి మీద మాత్రం ద్వేషం కాదు అందుకే భక్తి కిన్న కరువతి భక్తి పరాకాష్ట కడితే ఏదైనా చేస్తారు నేను ఒట్టు పెట్టుకు చెబుతున్నాను తల్లి అని కౌశల్యకేసి తిరిగాడు రాముడు ఊ అంటే నేను అగ్నిలో దూకుతాను ఆయన కంటే ముందు అగ్నిలో దూకుతాను అడుగులో పెడతాను ఆయన నాకు దైవం కంటే ఎక్కువ ఈయన ఊ అనమను నాన్నగారిని జైల్లో పెట్టైనా ఆయన సింహాసనం మీద పెడతాను నేను కోదండం పూచుకుని నిలబడితే ఈ ప్రపంచం అంతా తల్ల కిందులు అయిపోతుంది ఎవరైనా నా నిర్ణయాన్ని కాదంటే బాణములతో చీల్చి పీనుగు పెట్టలు చేస్తాను అందరినీ చంపేసైనా సరే రాముడి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాను అన్నాడు ఆయన అప్పుడు శ్రీరాముడు నాయన లక్ష్మణ అని ప్రేమగా నిమిరి వద్దని కూడా గట్టిగా అంటల్లా ప్రేమగా నిమిరి అమ్మకి నమస్కరించి తల్లి ఎందుకు ఇంత తొందరపడుతున్నారు వీరంతా నా తండ్రి మాటకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడం అనేది ఈ శరీరంతో ఉండగా అసంభవం అన్నాడు ఆయన నా తండ్రి మాటకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళను తండ్రిని చెరసాల్లో పెట్టి చంపి సింహాసనం మీద కూర్చునేంత నీచుడు ఈ రామచంద్రుడు అంటే కాదు కాదు రాముడు ధర్మస్వరూపుడు దయతో అనుమతించు మా తండ్రి సంగతి నాకు తెలుసు ఆయన ధర్మమూర్తి జ్ఞాని ఆయన ఏం చెబితే అది చెయ్యాలి ఆయన విద్వాంసుడు ఇంత మాట అన్నాడు ఆయన మా వంశంలో మా తండ్రి లాంటి పండితుడు లేడు వ్రతదీక్ష దక్షుడు ఆయన ఆ మహాత్ముడు చేసినట్టు చేస్తాను పూర్వం సగరుడి కొడుకులు అరవై వేల మంది తండ్రి పిలిచి భూమి చుట్టూ తవ్వేయి అంటే తవ్వేశారు దానివల్ల చివరికి వాడు చచ్చిపోయారు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నాన్నగారు భూమిని తవ్వమన్నారు అని భూమిని తవ్వారు అందుకే వాడు చచ్చిన స్వర్గానికి వెళ్ళారు జమదగ్ని కుమారుడు పరశురాముడి సంగతి నీకు తెలుసు పరశురాముడి తండ్రి జమదగ్ని రే మీ తల్లి రేణుక తల నరికే అంటే నరికేశాడు ఆయన అలాగే నేను కూడా మా నాన్నగారు ఏం చెబితే అది చేస్తాను మన పూర్వులు చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకోవాలి మన పూర్వులు ఏం చెప్పారు ఒకసారి వివాహం అయ్యాక స్త్రీకి భర్తే దైవం అన్నారు నీకు దైవం నా తండ్రి ఆయనకి సేవ చెయ్యి ఆయనను అనుసరించు మాట వరస కూడా నువ్వు ఆయన్ని విడిచిపెడతాను అనకూడదు ఆయన్ని విడిచిపెడితే నువ్వు చేసే జపాలు తపాలు అవేవి నీ వెంట రావు పురుషార్థాల్లో కల్లా గొప్పది అర్థం ఆ అర్థం కంటే గొప్పది ధర్మం ఆ ధర్మం మనం పాటించాలి స్త్రీ ధర్మం పుత్ర ధర్మం పశుధర్మం పితృధర్మం రాజధర్మం ఎవరి ధర్మాలు వాళ్ళు పరిపాలించవలసిందే పట్టాభిషేక ద్రవ్యాలన్నీ తీసి పక్కన పెట్టే నన్ను అడవికి వెళ్ళడానికి అనుమతించు నువ్వు నీ భర్తను అనుసరించు అనగా ఇంక తల్లి విషయం గ్రహించింది లక్ష్మణుడి కేసు తిరిగింది నాయన రామచంద్రుడు అడవికి వెళ్లకుండా ఆపే శక్తి నా దగ్గర లేదు నువ్వు ఏమైనా వీలుంటే ప్రయత్నం చెయ్యి అన్నట్టుగా చూసింది అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడి కేసు తిరిగేసి వేసారు లక్ష్మణుడు కూడా చాలా గొప్పగా నచ్చ చెప్పాడండి నాయన ఇంతవరకు రాజ్యాభిషేకం కోసం ఎన్నో ఏర్పాట్లు వచ్చాయే ఈ ఏర్పాట్లు చేయడానికి నువ్వు ఉత్సాహం చూపించావు కదా మా రాముడికి కిరీటం నెత్తి మీద పెట్టాలి రాముడి పట్టాభిషేకానికి నీళ్లు తేవాలి రాముడి పట్టాభిషేకానికి పిండి వంటలతో భోజనాలు సిద్ధం చేయించాలి అని అన్ని పనులు చేయడానికి ఉత్సాహం చూపించావు ఇప్పుడు ఆ ఉత్సాహాన్ని మా రాముడు అడవి కళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తాను అని ఆ ఏర్పాట్ల మీద చూపించాను అండి నీ ఉత్సాహం తగ్గించద్దు కానీ ఇదివరకు పట్టాభిషేకానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నావు ఇప్పుడు అడవికి వెళ్ళడానికి అంత ఉత్సాహం చూపించు ఈ పట్టాభిషేకం ఆగిపోతే అప్పుడు కైకకి మన నాన్నగారు ఇచ్చిన మాట చెల్లించినట్టు అవుతుంది తండ్రి సత్యవాక్య పరిపాలన ధురంధరుడు అవుతాడు ఆయన ముక్తి పొందుతాడు సౌమిత్రి ఇంకొక విషయం చెబుతున్నాను విను నిన్నగాక మనకి రాజ్యం చేతికి వచ్చింది కేవలం నిన్ననే కదా నిన్ననే మన దాకా రాజ్యం వచ్చింది ఈరోజు ఆ రాజ్యం చేయి జారిపోయింది నిన్న రాజ్యం చేతికి వచ్చినట్టే రావడం 
ఇవాళ చెయ్యి జారిపోవడం దీనికి కారణం ఎవరు మన వెనక ఉండి మనల్ని నడిపిస్తున్న దైవం అన్నిటికీ మూల కారణం దైవమే కృతాంతస్వేవ సౌమిత్రే ద్రష్టవ్యో మత్ ప్రవాసనే రాజ్యస్య చ వితీర్ణస్య పునరేవ నివర్తనే భగవంతుడు ప్రతి వాడికి ఒక భాగ్యం రాస్తాడు ఆ భగవంతుడే మంచికి చెడ్డకి మూల కారణం రాజ్యాధికారం నా చేతికి చిక్కినట్టి చిక్కి జారిపోవడానికి ఆ దైవ నిర్ణయం ఒకటి ఉన్నది మన నిర్ణయం వేరు దైవం నిర్ణయం వేరు తాను ఒకటి తలిస్తే దైవం ఒకటి తలుస్తుంది భగవంతుడి చేతిలో మనమంతా కీలు బొమ్మలో వెలుగు చీకటి ఈ రెండూ కలవబోసిన కాలం చేతిలో మనం కీలు బొమ్మలో అన్నాడు భగవంతుడే మాటంటే ఇక మనలాంటి వాడు ఏమనుకోవాలండి అసలు నాకు కష్టము లేదు సుఖం లేదు అన్నీ ఆ పరమాత్మ నడిపిస్తున్నాడు అనుకోవాలి దీనిని ఆత్రేయ గారు వెంకటేశ్వర మహాత్మ్యంలో ఓ బుల్లి పాటలో పెట్టాడనమాట వెలుగు చీకటులు కల్లబోసినయి కాలము చేతిలో కీలు బొమ్మలం అన్నాడు ఆయన కాలం చేతులు ఎంతవాడైనా కీలు బొమ్మ నిజానికి ఆ కాలం పరమాత్మే కానీ ఆ పరమాత్ముడు కూడా తాను నిర్ణయించుకున్న కాలాన్ని దాటకుండా అలాగే నడుస్తాడు ఆయన ఆయన ఏం మార్చట్లేదు తన జాతకాన్ని ఇంకొకటి మీరందరూ తొందరపాట్లో నాన్ననీ తిడుతున్నారు కైకనీ తిడుతున్నారు కైకని ఎప్పుడు తిట్టకండి నిజానికి కైకి అంత మృదు స్వభావి ఎవరు ఉండరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు కైకి నన్ను ఎప్పుడైనా తిట్టిందా సాధు స్వభావం కలిగింది ఉత్తమ వంశంలో పుట్టింది ఒక క్షుద్ర స్త్రీలా ప్రవర్తించదు ఈ రోజు నన్ను అడవికి వెళ్ళమని కఠినంగా పలకడం వెనక అతల ఏదో బలవత్తరమైన దైవశక్తి నడిపిస్తుంది ఆవిడ్ ఆ దైవశక్తి ఆవిడ్ని ప్రేరేపించకపోతే ఆవిడ అలా కఠినంగా మాట్లాడదు ఆవిడ ఉత్తమురాలు అన్నట్టండి ఓయ్ ఇది నిజం కూడా దైవం యొక్క ప్రేరణది రాముడు పట్టాభిషేకం చేయించుకొని సింహాసనం మీద కూర్చుని భోగాలు అనుభవించడానికి పట్టలేదు కదా ఆయన ఆయన అడవికి వెళ్ళాలి వెడితేనే రావణ వధ అవుతుంది కాబట్టి రావణ వధ జరగాలంటే ఏదో ఒక దైవ ప్రేరణ ఉండాలి ఆ దైవ ప్రేరణ ఏదో జరగబట్టి ఏదో ఒక దేవత కైకలో ప్రవేశించి ఆమె చేత ఇలా పలికించబట్టి ఆమె నాకు పట్టాభిషేకానికి బదులుగా వనవాసం కోరుకుంది తప్ప లేకపోతే ఆవిడ ఉత్తమురాలు ఆవిడ్ని మాత్రం ఏ మాట అనకండి యద్ అజింత్యం తు తైవం భూతేష్వ పినహంజతి వ్యక్తం వైచ తస్యాంచ పతితోహి వెపర్యహ ఏ నిమిషమునకు ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదన్నాడు ఆయన ఇది చెప్పిన మాట ఆలోచించలేము మనం ఈ క్షణానికి ఇలా జరుగుతుందని అనుకుంటాం కానీ అలా జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు విధి విలాసం మన చేతుల్లో లేదు అది మానవులే కాదు దేవతలు కూడా ఊహించలేరు విధి విపరీతమైపోతూ ఉంటుంది అందుకే విపర్యయ అది ఎప్పుడు ఎలా మారిపోతుందో తెలియదు పదవి రావచ్చు పోవచ్చు సంపద రావచ్చు పోవచ్చు కలుసుకోవచ్చు విడిపోవచ్చు జీవులు సమస్త ప్రాణులకి సుఖ దుఃఖాలు కలుగుతాయి అప్పుడు మాత్రం రెండింటిని సమానంగా సేకరించాలి సుఖ దుఃఖే భయ క్రోధవు లాభాలాభవోభవాభవో ఎచ్చకించిత్ తథాభోతన్ నను దైవస్య కర్మతత్ ప్రతి ప్రాణికి ఒక్కసారి సుఖం వస్తుంది ఒకసారి దుఃఖం వస్తుంది ఇవాళ మనకేదో ఆనందం కలిగింది ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకోండి వాడు ఆనందపడతాడు మర్నాడు పోయింది అనుకోండి ఏడుస్తాడు ఇది సుఖం అది దుఃఖం ఒక్కొక్కప్పుడు శాంతిగా ఉంటాడు ఒక్కోసారి అశాంతిగా ఉంటాడు ఒక్కోసారి లాభం ఉంటుంది ఒక్కోసారి నష్టం ఉంటుంది లాభాలాభవు ఎప్పుడు లాభం ఎప్పుడు అలాభం చెప్పలేము అలాగే భవాభవ భవం పుట్ పుడతాడు అభవ తస్తాడు ఓసారి పుడతాడు తస్తాడు ఈ అన్నింటికీ కారణం ఏమిటో ఊహించలేము ఇవన్నీ విధి నిర్ణయాలు తీవ్రంగా తపస్సు చేసే ఋషులు కూడా దైవానుగ్రహం లేకపోతే మంచి అప్సరసలు రాగానే కాముకులే భ్రష్టులు అయిపోవడంలా విశ్వామిత్రుడు చూడలేదు మనం దుర్వాసుడిని చూడలేదా ఒకడు కామానికి ఒకడు క్రోధానికి ఇంకోడు ఇంకోదానికి లొంగిపోతున్నాడు సౌభరి అని ఒక ఋషి ఉన్నాడు వెయ్యేళ్ళు తపస్సు చేశాడు యమునా తీరంలో ఒకనాడు ఆ యమునా తీరంలో కాళింది అనే మడుగు దగ్గర ఆయన తపస్సు చేస్తూ ఉండగా ఆ చేపలు వాటిల్లో అవి తిరుగుతున్నాయి చేపలకు ఒక రాజుగారు ఉన్నారు ఆయన మత్స్యరాజు ఆయన ఆడచేపలతో క్రీడిస్తున్నట్ట వెంటనే ఈరికి కూడా కామం పుట్టింది చేపలు కూడా పెళ్లి చేసుకుని కాపురం చేస్తున్నాయి నాకే పెళ్ళి అవ్వలేదు అనుకున్నాడు వెంటనే ఆయన ఒక రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కూతుళ్ళని ఇమ్మంటే యాభై మంది కూతుళ్ళని ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఆయన యాభై మందితో ఆయన కాపురం పెట్టాడు యమునా తీరంలో ఆ కాపురం పెట్టాక ఒకరోజు నేను తెల్లార్థం లేచి సంధ్యావందనం చేస్తానన్నట్ట వాళ్ళు పక్కపక్కనవి ఈరోజు ఏ సంధ్య అన్నారట 
అదేమిటి ఇవాళగా బృహస్పతి వారం ఇవాళగా దశమి అంటే నీ మొహంలో ఉంది ఇక్కడ వెయ్యేళ్ళుగా మాతో క్రీడిస్తున్నావు ఈ వెయ్యేళ్ళుగా నువ్వు క్రీడించడమే తప్ప స్నానము పానము సంధ్యావందనం మానేసేమన్నారట అప్పుడు నేను జుట్టు పీక్కుని వెయ్యేళ్ళు ఒక చేపల యొక్క కామమును చూసి సంసారంలో ప్రవేశించి నన్ను నేను మర్చిపోయాను అంటే వెయ్యేళ్ళుగా ఆయన సంధ్యావందనం మానేసేట్టా ఆయన ఎంత భయంకరంగా కామంలో పడిపోయాను అనుకున్నట్టే అంతటి మహానుభావులు కూడా బొట్లో పడిపోతూ ఉంటారు గొప్ప తపస్సు చేసే ఋషులు కూడా దిక్కుమాలుడు చేపల దాంపత్యం చూడటం ఏమిటి ఈయన పెళ్లి చేసుకోవటం ఏమిటి వెయ్యి ఏళ్ళు తనను తాను మర్చిపోవడం ఏమిటి అప్పుడే ఆ చేపల రాజుని గరుత్మంతుడు వచ్చి తినేశాడు తినేస్తే ఆ చేపలు ఏడ్చాయి అప్పుడు సౌభరి ఈ యమునలో కాళింది మడుగులు అడుగు పెట్టి గరుత్మంతుడు ఎవరినైనా చంపాలనుకుంటే గరుత్మంతుడు తల పగిలి చచ్చిపోతాడని చెప్పించాడు అందుకనే కాళీయుడు అందులో దాక్కున్నాడు అది అసలు రహస్య కథ కాబట్టి చెప్పొచ్చు ఏదంటే ఎంత గొప్పవాడైనా ఇంద్రియములకు లొంగిపోతాడు కాబట్టి ఎంతవాడైనా విధికి లొంగుతాడు ఇది నాన్నగారిది తప్పు కాదు అమ్మది తప్పు కాదు లక్ష్మణ కైక నిమిత్త మాత్రం అడవికి వెళ్ళడం దైవం నా నుదుటి రాసిన రాత అని చెబుతూ ఉండగా లక్ష్మణుడు ఎవరు తెలుసా ఏమిటి మహానుభవ వీరుడి వయ్యి ఉండి ఇలాంటి పిరికి మాటలు మాట్లాడతావు కొంతమంది ధర్మం గురించి చెబుతూ దేవుడి మీదకి అన్నీ గంటుతారు అది సామాన్యుడు అనవలసిన మాట పరాక్రమవంతుడు దేవుణ్ణి పట్టించుకోడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా తన పనులు తాను చేసుకుంటాడు యథా దైవం అసౌండీరం సౌండీర క్షత్రి అరషభ వీరుడు ఏం చెయ్యాలి ఏ దేవుడు అంటూ వచ్చినా సరే నేను చెయ్యాలనుకున్నా చేస్తానంటాడు అసమర్థమైన దైవాన్ని పట్టించుకోకు నీ ఆత్మబలంతో నువ్వు అడుగు ముందుకెయ్యి నిజానికి లక్ష్మణుడు నాస్తికుడు కాదండో అయ్యి కానీ రాముడి మీద ప్రేమ వల్ల దేవుడులే దెయ్యం లేదంటాడు ఇప్పుడు ఆయన దేవుడి కాదు ఇప్పుడు పట్టించుకోవాల్సింది నీ పరాక్రమాన్ని నవ్వుకో పిరికివాళ్ళు అన్నిటికీ దేవుడా దేవుడా అంటారు కానీ మనలాంటి వాళ్ళం జీవుడా జీవుడా అనాలి నీ పరాక్రమం ముందు దైవం కూడా తల వంచుతుంది అంటే అసలు దైవం రాముడు అని తెలుసు కనుక ఆయనకి అదే ఇంకోటి దగ్గర అయితే ఆ మాట అన్నండో రాముడే దైవం అని తెలుసు కనుక అంత మాట అన్నాడు నాన్నగారు కైకేయి వశవర్తి అయి కాముకుడై పలుకుతున్న పలుకులు మనం లెక్క చేయకూడదు విక్కలబో వీర్యహీనో యస్స దైవ మనువర్తతే పిరికి వాళ్ళు పరాక్రమహీనులు అన్నిటికీ దేవుడి మీద ఆధారపడతారు వేరాహ సంభావితాత్మాన నా దైవం పర్యుపాసతే పరాక్రమం కలిగిన వాళ్ళు లోకంలో గౌరవింపదగినటువంటి మంచి ప్రవర్తనతో ఉన్నవాళ్ళు అంటే ధర్మాత్ములు వీరులు దేవుడి మీద ఆధారపడకుండా స్వయం కృషితో పైకొస్తారు కేవలం దైవం మీద ఆధారపడకుండా స్వశక్తితో ఉన్నవాడికి దేవుడు కూడా సాయం చేస్తాడు అప్పుడు వాడు ఒకవేళ దేవుడు సాయం చేయకపోయినా విఘ్నం ఎదురైనా నిరాశ మాత్రం పొందరు గొప్పవాళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్నీ విడిచిపెట్టి కష్టపడి పనిచేస్తారండి ఆ పని చేసినా విజయం రాకపోతే మనం పని చేసాం విజయం వస్తుంది అనుకున్నాం రాలేకపోయింది ఇందులో మన తప్పు లేదు అని నిస్పృహ మాత్రం పొందకుండా ధైర్యంగా మళ్ళీ మళ్ళీ కృషి చేస్తారు తప్ప కుంగిపోరు నిరాశ పొందరు అది చచ్చిపోవాలని ఉంది అన్నారు అందువల్ల మనం ధైర్యంగా ఉందాం నేను నువ్వు అంటే మన వాళ్ళందరినీ జయిస్తాను నా కత్తులు నా కత్తి సామాన్యమైన కత్తి అనుకుంటున్నావా ఈ కత్తితో ఏనుగుల్ని పీనుగుల్ని చేస్తాను ఇక ఈ కోదండం పుచ్చుకొని బాణాలు వేస్తే సైనికులు పీనుగులు పెంటలు అయిపోతారు అందరినీ జయిస్తాను ప్రపంచాన్ని తల్ల కిందులు చేస్తాను నిన్ను పట్టాభిషిక్తుని చేస్తాను మనకి అడవికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు హాయిగా సింహాసనం ఎక్కన్నాడు అప్పుడు రామచంద్రుడు నాయన నాకు భరతుడి కంటే ఈ రాజ్యము ఈ యుద్ధాలు ఎక్కువ ప్రీతి కాదు నువ్వు భరతుడిని నిజంగా చంపి లేక ఈ సైనికుల్ని చంపి నాన్నగారిని చంపి రాజ్యం ఇస్తే అది నాకు ప్రీతి చేకూరుస్తుంది అన్నాడు ఆయన నిజంగా నువ్వు అంత గొప్పవాడివే తలుచుకుంటే అందరినీ పేరుగులు పెట్టలు చేస్తావు ఎంతమందిని చంపి సింహాసనం మీద కూర్చుని ఆ గెలుపు గెలుపు అనుకుంటారు ఎవరన్నా పది మంది చచ్చాక అందరూ ఏడ్చాక అప్పుడు మనం సుఖపడగలుగుతామా చిచ్చి ఆ గెలుపే వద్దు నాకు మా నాన్న ఆనందించి నా సోదరుడు భరతుడు పట్టాభిషిక్తుడై పౌరులందరూ సంతోషంతో ఉండడం కంటే నాకు ఏమీ వద్దు నేను వనములకు వెళ్ళి తీరుతాను ఇక నువ్వు పతివ్రతవు కనుక కౌశల్యామాత నీ భర్తకి సేవ చేస్తూ ఇక్కడే ఉండు భరతుడి మీద నాకు నమ్మకం ఉంది భరతుడు కన్న తల్లి కంటే నిన్ను ఎక్కువ గౌరవంగా చూస్తాడు అతని ధర్మం మీద నాకు నూటికి నూరు పాటు విశ్వాసం ఉంది అన్నాడు రాముడు రాముడు ఎంత నమ్మకంతో ఉన్నాడు చూడండి ఈ విధంగా కౌశల్య యొక్క దుఃఖాన్ని తొలగించి ఈయన అడవికి వెళ్ళడానికే సిద్ధపడుతున్నట్టుగా ఆ తదుపరి విశేషాలన్నీ రేపు మళ్ళీ యథాప్రకారంగా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం 
न्यायेनवार्गेनवहीं महिषाहगोब्राम्हणेभ्यसोभमस्तरिच्चन्लोका समस्तासुखनोभवन्तु